ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു സിനോസ് കിച്ചൻ ഞാൻ ഇന്ന് സാമ്പാറിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കുന്നവരാണ് പലരും പല രീതിയിലായിരിക്കും സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കുക അപ്പം ഞാൻ ആദ്യമൊക്കെ കുക്കറിനകത്ത് തന്നെ പരിപ്പും പച്ചക്കറികളും അതുപോലെ പൊടികളും എല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് വേവിക്കാറാണ് എന്നിട്ട് കടുക് പൊട്ടിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് കുറച്ച് സാമ്പാർ പൊടിയും കൂടെ ചേർത്താണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് ഇതെൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞു തന്നതാണ് ഈ ഒരു സാമ്പാറിൻ്റെ റെസിപ്പി അപ്പം ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് തോന്നി സാധാരണ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാമ്പാറിനേക്കാളും ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തന്നെ തോന്നി നമ്മൾ ഈ സദ്യക്കൊക്കെ കഴിക്കില്ല ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് തോന്നി എനിക്ക് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചത് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ മുൻപായിട്ട് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാർ താഴെ കാണുന്ന ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കൂടെയുള്ള ബെൽ ബട്ടണും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും അപ്പം നമുക്ക് സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് പരിപ്പ് എടുത്തിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് ഒന്ന് കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഇത് കുക്കറിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം പരിപ്പ് കുക്കറിലിട്ടാലേ നല്ലതായിട്ട് ഉടഞ്ഞ് കിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് പരിപ്പ് വേവാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പരിപ്പ് ഇതുപോലെ കുക്കറിനകത്തിട്ട് വേവിക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ഒന്ന് കുതിർക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആയിക്കിട്ടും ഒറ്റ വിസിലുകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞ് കിട്ടും ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരല്പം ഉപ്പ് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പരിപ്പിലേക്കുള്ള ഉപ്പ് മാത്രം ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇത് മൂടി വെച്ച് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കണം പരിപ്പ് വെന്ത് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് പച്ചക്കറികൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് വെണ്ടയ്ക്കയുണ്ട് അതുപോലെ മത്തൻ കുമ്പളം കാരറ്റ് പിന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് വഴുതനങ്ങയാണ് പിന്നെ ഞാൻ അഞ്ച് പച്ചമുളക് നടുവൊന്ന് കീറി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ചേന പച്ചക്കായ മുരിങ്ങക്ക പിന്നെ നമ്മുടെ സാമ്പാറിലേക്ക് വേണ്ടത് മല്ലിയില പുളി വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കറിവേപ്പില വെളുത്തുള്ളി ചുവന്നുള്ളി തക്കാളി തക്കാളി ഞാൻ രണ്ട് വലിയ തക്കാളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഒരു മൺചട്ടി എടുത്ത് നന്നായി ചൂടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മള് സാധാരണ സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ലാസ്റ്റിലല്ലേ വറവിടുന്നത് ഈ ഒരു സാമ്പാറിന്റെ ആദ്യമേ അങ്ങ് വറവിട്ടിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം ഉരുവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് കടുക് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം കടുക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊട്ടി വരാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഉണക്ക മുളക് പൊട്ടിച്ചതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ വറവിടാനായിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചുവന്നുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു മീഡിയം സൈസിലാണ് ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ചെറിയ ഉള്ളിയൊക്കെ എത്ര ഇടുന്നോ അത്രയും ടേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ സാമ്പാറിന് പിന്നെ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളുത്തുള്ളി കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല സാമ്പാറ് വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് അതിനങ്ങ് ഉടഞ്ഞ് ചേർന്നോളും ഇനി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് തക്കാളിയാണ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്നങ്ങ് വഴട്ടി കൊടുക്കാം ഒരുപാട് സമയമായിട്ട് വഴട്ടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴണ്ട് കിട്ടിയാൽ മതി നമ്മുടെ തക്കാളിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പച്ചക്കറികൾ മുഴുവനും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സാമ്പാറിലെ പച്ചക്കറികളെ കഴിക്കാൻ താല്പര്യം ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ കുറച്ച് അളവ് കുറച്ചെടുത്താൽ മതി പച്ചക്കറികളെല്ലാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പൊ ഞാനിതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒന്നങ്ങ് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് സമയം
പിന്നെ വേണ്ടത് മുളക് പൊടിയാണ് മുളക് പൊടിയും ഞാൻ രണ്ടര ടീസ്പൂൺ ആണ് ഇതിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് സാധാരണ മുളക് പൊടിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ഇനി ഇതിലേക്ക് മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം മൂന്നര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കണം മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് സമയം ഒന്നങ്ങ് വഴറ്റി കൊടുക്കണം നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള പൊടികളുടെ ഒക്കെ പച്ചമണം പെട്ടെന്ന് വിട്ട് കിട്ടാൻ സഹായിക്കും ഇതുപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ നല്ലൊരു മണമൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഇതേ എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു പച്ചക്കറികളൊക്കെ വേവാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളമാണ് വേണ്ടത് ഒന്നുകൂടി അങ്ങ് ഇളക്കി കൊടുത്ത് നമുക്കിത് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കണം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം കൊണ്ട് തന്നെ പച്ചക്കറികൾ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം അത് നമ്മൾ മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയതാണ് പച്ചക്കറികൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വേവാനുണ്ട് അപ്പോൾ അടിക്ക് പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നങ്ങ് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം അഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം കൂടെ വേവാനുണ്ട് അതെ മൊത്തം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയമായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പച്ചക്കറികൾ വേവാനായിട്ട് വെച്ചിട്ട് അതെ നന്നായിട്ട് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഉടഞ്ഞു പോകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ പുളി പിഴിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് ഇളക്കി കൊടുക്കുക പുളിയൊക്കെ അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം കാലത്തെ ഇഡ്ഡലിക്കും ദോശയ്ക്കും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കുറച്ച് പുളി എടുത്താൽ മതി ഇപ്പം ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണം എടുക്കാനായിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് പരിപ്പ് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളത് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഉടച്ചതിന് ശേഷം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരല്പം കായത്തിൻ്റെ പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ സാമ്പാറിന് നല്ലൊരു മണമൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് കറിവേപ്പിലയാണ് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് തിളച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സാമ്പാർ ഇവിടെ റെഡിയായി ഒന്ന് ചൂടാറി കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ തിക്കാവും അത്രയും തിക്നെസ് വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സമയത്ത് കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ സാമ്പാർ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ സാമ്പാർ ഇവിടെ റെഡിയായി അടുത്ത തവണ സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോയും റെസിപ്പിയും ഒക്കെ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കൂടെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറന്നു പോകരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പുതിയൊരു വിഭവമായി കാണുന്നതുവരേക്കും ബായ്